ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സിറിയൻ ലൈവ് അപ്പം ഞാൻ ഇന്നൊരു ഡോണറ്റ്സ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ക്രിസ്പി ക്രീം നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന പോലത്തെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ള ഡോണറ്റ് റെസിപ്പിയാണ് ഫേസ്റ്റ്ലി നമുക്കപ്പോൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് മൈദയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ മൈദയിലേക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ രണ്ട് കപ്പ് മൈദക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന മെഷർമെൻറ്റ് ഇനി പഞ്ചസാര ഇതിൽ കൂടാൻ പാടില്ല കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് ഓവറായിട്ട് പൊളിപ്പ് വരും അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണിൽ പഞ്ചസാര എന്തായാലും കൂടാൻ പാടില്ല ഞാൻ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഓരോരോ ടിപ്സായിട്ട് ഞാൻ ഓരോരോ ഭാഗങ്ങളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് തീരെ തെറ്റാണ്ട് ചെയ്താൽ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഡോണറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നീക്കിയേക്കാം സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലഫി ആവണം നമ്മളുടെ ഡോണറ്റ്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീരെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കറക്റ്റ് എല്ലാ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലേക്ക് എടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പ് തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ച ബട്ടറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലവണ്ണം മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഈ ബട്ടറിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് പാലാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ പകുതി മതി മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ മെഷർമെൻറ്റും പകുതിയായിട്ട് എടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഞാനൊരു മുട്ട ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മുട്ട നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഡ്രൈ ഈസ്റ്റാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയുക ഭയങ്കര പുളിപ്പ് വരും നമ്മൾ ഡോണറ്റ്സിൻ്റെ മാവിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈസ്റ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് എപ്പോഴും കറക്റ്റ് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇവിടെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം എട്ട് ടു ഒമ്പത് ഗ്രാം ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ചിലരൊക്കെ പാക്കറ്റ് ആയിരിക്കും വാങ്ങുന്നത് അതാണ് ഞാൻ ഈ ഗ്രാമിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് പറയാൻ കാരണം അപ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലേക്ക് ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ടൈം നമുക്ക് ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മതി നമുക്ക് താഴെ വെച്ചിട്ട് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പാർട്ടാണ് ഇതിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ റെസിപ്പിയിൽ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫീൽ ചെയ്യുക കാരണം കുറച്ച് ഭയങ്കര സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടുള്ളൊരു മാവാണ് ഡോണറ്റിൻ്റെത് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡ് മിക്സർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അതിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ള് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അവിടെ ഫുള്ള് മിക്സ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡ് മിക്സർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും എളുപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അത്ര എനർജി സേവ് ചെയ്യാം ടൈമും സേവ് ചെയ്യാം ഇത് ഇതാ നല്ല മിക്സ് നല്ല സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടുള്ളൊരു മാവാണ് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാ മാവും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിയൊക്കെ എല്ലായിടത്തും എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും പൊടിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് താഴെ കുറച്ച് ഓയിൽ തേച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ താഴെ കുറച്ച് ഓയിൽ തേ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നല്ല സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ കുഴച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലവണ്ണം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടില്ല ഭയങ്കര സ്റ്റിക്കിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി കയ്യിൽ കൂടെ ഓയിൽ ഞാൻ തേച്ചിരുന്ന ശേഷമാണ് ഇത്രയെങ്കിലും സ്റ്റിക്കിനെസ് കുറഞ്ഞ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ കയ്യിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് എണ്ണ തേക്കുക പിന്നെ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും തീരെ ഹാർഡൊന്നും ആയിരിക്കില്ല ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മാ മാവായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക ഞാനിവിടെ ഒരു ഏകദേശം ഏഴെട്ട് മിനിറ്റ് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായ
എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഡൗ നല്ലതായിട്ട് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല എക്സ്ട്രാ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും കണ്ടിരുന്നില്ല എത്ര ചെറുതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എത്ര റേസായി വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാനിത് അടപ്പിൻ്റെ സൈഡിലാണ് വെച്ചത് കാരണം ഇപ്പോൾ നല്ല മഴയും തണുപ്പൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ കിച്ചണിൽ വെച്ചിട്ട് പയ്യെ പൊന്തുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അടപ്പിൻ്റെ സൈഡിൽ വെച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് വേഗം പൊന്തി കിട്ടി എണ്ണ തേച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സൈഡിലൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് തീരെ ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഡവ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മൈദമാവ് താഴെ വെതിരി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡവ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് മാക്സിമം ടു മിനിറ്റ്സ് അതിൽ കൂടുതൽ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓവർ മിക്സ് ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ബബിൾസ് എല്ലാം പോയി പോയി പോവും അപ്പോൾ ഡവ് നമ്മളെ ഡോണറ്റ്സ് തീരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തീരെ ഓവർ മിക്സ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ചെറുതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് മാത്രമേ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്താ നല്ലോണം ഫ്ലാറ്റായി ഫ്ലാറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ച് വണ്ണത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡോണറ്റ് ഷേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം ഷേപ്പ് ചെയ്ത ഡോണറ്റ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഡോണറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം സ്പേസ് വിട്ടിട്ട് വേണം വെക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഡോണറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇനി ഇരുന്ന് റൈസ് ആവാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് തിക്കായി പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലോണം സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് വയ്ക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ ഷീറ്റിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അഞ്ച് അഞ്ച് ഡോണറ്റ്സ് ആണ് കിട്ടിയത് പിന്നെ നടുക്കത്ത ആ സ്മോൾ ബോൾസ് ഒന്നും ഞാൻ വീണ്ടും പരത്താൻ നിന്നില്ല അതന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് ആ ബോൾസൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെയും പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ പ്ലേറ്റിൽ ഞാൻ വെച്ചിരുന്ന ഫേസ്റ്റ് ഷീറ്റിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന ഡോണറ്റ്സൊക്കെ ഞാനൊരു അരമണിക്കൂറോളം ഒരു തുണി ഇട്ടിട്ട് മൂടി വെച്ചിരുന്നു അതും ഈ മൂടി വെക്കുന്നതും തണുപ്പത്ത് വെക്കരുത് നല്ല വോമായിട്ടുള്ള പ്ലേസിൽ മാത്രമേ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ റേസായിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പം നല്ലോണം പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ കണ്ടല്ലോ എത്ര ചെറുതായിരുന്നു എത്ര തിന്നായിരുന്നു എന്ന് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഏകദേശം ഒരു ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് നന്ന കുറച്ച് കൂടുതൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഡീപ് ഫ്രൈ വേണം നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഷേപ്പ് മാറാതെ പയ്യെ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മളൊരു പൂ പോലെ ഈ സാധനത്തിൽ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഈ പ്ലേറ്റിന് പകരം നമുക്ക് ബട്ടർ പേപ്പർ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യും ഞാനിപ്പോൾ പ്ലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സെയിം ഷേപ്പിൽ തന്നെ നല്ല എന്താ പറയുക നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഓരോരോ ബട്ടർ ഷീറ്റ്സൊക്കെ അതിന് ശേഷം ഓയിലിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ തീരെ ഷേപ്പ് ഒന്നും മാറാണ്ട് നല്ല ഷേപ്പിൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഞാനിവിടെ പ്ലേറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് പയ്യെ ഒന്നും കൈകൊണ്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ല നമ്മളുടെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കിടക്കുന്ന മീഡിയം അല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കിടക്കുന്ന സ്റ്റൗവിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കണ്ടില്ല ചെറിയ കൊമളകളാണ് വരുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഫുള്ള് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ സ്പീഡിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇട്ട് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ചെറിയ ബേണറിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഡാർക്ക് ഡാർക്ക് ആൻഡ് ക്രഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള ഡോണറ്റ്സ് അല്ല വേണ്ടത് നമുക്ക് സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ള ഡോണറ്റ്സിന്
പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പഞ്ചസാരൊക്കെ നന്നായിട്ട് അലിയണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോരോ ഡോണറ്റ്സിലേക്ക് മുക്കിയെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം കണ്ടില്ല ഞാൻ ഓരോരോ ഡോണറ്റ്സിൽ മുക്കിയെടുക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് മുക്കിയാലും മതിയാവും നന്നായി ഓൾറെഡി ഒരു ചെറിയ മധുരം ഉണ്ടാവും ഈ ഡോണറ്റ്സിന് കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ മാവിൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് മുക്കിയതിന് ശേഷം എല്ലാവരും നമുക്ക് സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതുപോലെ എല്ലാവരും നമുക്ക് മുക്കിയെടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ആ ചെറിയ ഡോണറ്റ്സിൻ്റെ നടുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ സ്മോൾ ബോൾസൊക്കെ പൊരിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മുക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇതാ നമ്മളുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ള ഡോണറ്റ്സൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കാണുന്ന പോലെ തന്നെ അല്ല നല്ല സോഫ്റ്റാണ് നമുക്ക് ലൈറ്റ് കളേഡ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോണറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ഡോണറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടില്ല ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കണം ഡോണറ്റ്സ് ഇത് കുറച്ച് തിന്നായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കട്ടിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി കട്ടിയിൽ തന്നെ ആക്കാം കണ്ടില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലഫിയാണ് വേവുവിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധി ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ആ തീ കുറച്ചിട്ടിട്ട് തന്നെ നല്ലോണം വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം ഫ്ലഫി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ഉള്ളിലൊക്കെ കണ്ടില്ല അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അത് അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ബാക്കിയുള്ളവരടുത്തൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം എൻ്റെ വീഡിയോ ഫേസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലഫി സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി റെസിപ്പീസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ പോവരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യാതെ പോവരുത് താഴെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ അറിയിക്കുക ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും താഴെ അറി ചോദിക്കുക ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ടേക്ക് കെയർ